ஹே பீப்புள் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகுது வந்து எஸ்ஐ பேப்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் மெயின்ஸில் கேட்டது அடே எதுக்கு நான் இப்போ இந்த கொஷின் பேப்பர்லாம் திரும்ப திரும்ப பார்க்கனா ஒன்றும் இல்லை கொஷின் பேப்பர் பார்க்க பார்க்க எப்படி கொஷின் கேட்பாங்கிறது நமக்கு தெரியும் நமக்கு இந்த ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சுனாலே நம்மளால் ஈஸியாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் நம்ம படிக்கிறது இதோட ரிலேட் பண்ண முடியும் ரிலேட் பண்ணிட்டோம்னா ஆப்வியஸ்லி அதுக்காகவாச்சும் ஒழுங்காக படிக்க ஆரம்பிப்போம்ல அதுக்காக தான் இதுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது அட நிப்பாட்டு நானே போய் கொஷின் பேப்பரை டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாகாலமாக போய் படிச்சுக்கோங்க இல்லைனா இதில் வந்து நானும் கொஷின் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் ஆன்சர்லாம் டிஸ்கஸே பண்ண மாட்டேன் ஓகே ஸோ வில் ஸ்டார்ட் இது வந்து யூபிஎஸ்சி வெப்சைட்ல இருந்து தான் டவுன்லோட் பண்ண டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் மெயின்ஸோட எஸ்ஏ பேப்பர் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி எஸ்ஏல என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் என்னென்ன ஃபீல்ட்ஸ்ல கொஸ்டின் கேட்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோக்கு அதே மாதிரி கொஸ்டின் கம் ஆன்சர் புக்லெட் அந்த ஆன்சர் ஷீட் இருக்கும்ல அது எப்படிங்கிற வீடியோக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் மெயின்ஸையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் மெயின்ஸ்க்கு போகலாம் அது ரிவர்ஸ்ல போயிட்டு இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ என்ன எஸ்ஏ வந்து நீங்கள் எந்த மீடியம் சூஸ் பண்ணிங்களோ அந்த மீடியம்ல தான் அதை அது ஓகே நீங்க எல்லாரும் எழுதிடுவீங்க வேர்ட் லிமிட்ட கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அவங்களே தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பட் அந்த தௌசண்ட்குள்ள நீங்க வந்து எழுதிக்கணும் ஸ்பேஸும் அந்த ஸ்பேஸுக்கு தான் எழுதணும் அதை தாண்டி ஏதாச்சும் பேஜஸ் பிளாங்கா இருக்குன்னா அதை நீங்க ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணிடணும் இவ்வளவுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேப்பா நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் இப்போ வந்து டேரக்ட் கொஷின் பேப்பர் போயிடலாம் கொஷின் பேப்பர்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரைட் டூ எஸ்ஏஸ் ரெண்டு எஸ்ஏ எழுத போகும் சூசிங் ஒன் ஃப்ரம் ஈச் செக்ஷன் ஸோ செக்ஷன் ஏல இருந்து ஒன் எஸ்ஏ செக்ஷன் பில இருந்து ஒன் எஸ்ஏ ஒரு எஸ்ஏக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கு ஸோ ஆக மொத்தம் டூ ஃபிஃப்டி மார்க்கு சூப்பர்ப்பா ஆசம் நான் வந்து இதெல்லாம் எழுதிக்குவேன் நெக்ஸ்ட் இப்போ செக்ஷன் ஏல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஃபார்மிங் ஹேஸ் லாஸ் த எபிலிட்டி டு பி அ சோர்ஸ் ஆஃப் சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார் மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் இன் இந்தியா ஸோ ஃபார்மிங் வந்து அதோட எபிலிட்டியை இழந்துச்சு எந்த எபிலிட்டியை அது வந்து இந்த ஃபார்மர்ஸுக்கு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஃபார்மர்ஸுக்கான சப்சிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற சோர்ஸ் ஆஃப் சப்சிஸ்டன்ஸுங்கிற அந்த தகுதியை இழந்துச்சு அப்படிங்கிறத மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு நீங்கள் எஸ்ஏ எழுதணும் இல்லை நீங்கள் எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே முடிப்பீங்க ஃபார்மிங்கை பற்றி எழுதுவீங்களா ஃபார்மர்ஸை பற்றி எழுதுவீங்களா இஷ்யூஸை பற்றி எழுதுவீங்களா இதெல்லாம் தான் நாம் செய்ய வேண்டியது அதெல்லாம் நம்ம அப்பப்போ பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து கேட்கப்பட்ட கேள்வி அதை மட்டும் நம்ம ஜென்ரலாக பார்ப்போம் அடுத்து இம்பாக்ட் ஆஃப் நியூ எக்கனாமிக் மெஷர்ஸ் ஆன் ஃபிசிக்கல் டைஸ் பிட்வீன் த யூனியன் அண்ட் த ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா ஸோ இந்தியன் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ்க்கு இருக்கல ஸோ இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற நியூ எக்கனாமிக் மெஷர்ஸ் ஆன் ஃபிசிக்கல் டைஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஓகே ஃபிசிக்கல் டைஸ் தான் ஒன்றும் இல்லை கவர்மெண்ட்டு கொண்டு வந்திருப்பாங்க பாலிசி டிசிஷன்ஸ் அந்த மாதிரியான டைஸை பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டெஸ்டினி ஆஃப் அ நேஷன் இஸ் ஷேப்ட் இன் இட்ஸ் கிளாஸ் ஹோம்ஸ் ஸோ ஒரு நாட்டுடைய டெஸ்டினி அந்த ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் இருக்குல்ல அது வந்து கிளாஸ் ஹோம்ஸில் தான் முடிவெடுக்கப்படுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓஹ் நல்லா இருக்குல்ல இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு சரி கேட்டிருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஹேஸ் த நான் அலைன்மெண்ட் மூமெண்ட் லாஸ்ட் இட்ஸ் ரெவலண்ட் இன் த சாரி ரெலவன்ஸ் இன் த மல்டி போலார் வேர்ல்டு ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற மல்டி போலார் வேர்ல்டுனா இத்தனை கண்ட்ரிஸ் இருக்கிற இடத்துல நான் அலைன்ஸ் மூமெண்ட் வந்து அதோட இம்பார்ட்டன்ஸை இழந்துடுச்சா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் அலைன்ஸ் மூமெண்ட் இது நான் இங்கே படிச்சிருக்கேனே அப்படின்னா நீங்கள் நினைக்காதீங்க கண்டிப்பாக படிச்சிருப்போம் பட் ஆன்சரை பற்றிலாம் கவலைப்படாதீங்க கொஸ்டினை மட்டும் பார்க்குங்க வேறு பார்க்காதீங்க ஸோ நாலு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதில் ஒன்று சூஸ் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வந்து ஃபார்மிங் ஹேஸ் லாஸ்ட் இட்ஸ் எபிலிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஜென்ரலி அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்டாகவும் இந்த கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா வந்துட்டு இன்றைக்கி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அதாவது ஃபார்மிங் செக்டார் அதை பற்றினா ஒரு ப்ராப்ளத்தை வச்சு கொஸ்டின் அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் இல்லை எக்கனாமிக் பேசிஸில் கூட நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இருக்காங்க ஒன் கொஸ்டின் அடுத்தது பியூர்லி எக்கனாமிக்ஸ் லைக் நியூ எக்கனாமிக் மெஷர்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக என்னென்னலாம் ஃபிசிக்கல் டைஸ் கொண்டு வந்தாங்கிறத தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த சே
நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்ட் பி போயிடலாம் பார்ட் பியில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாய் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் ஆஃப் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது கொஸ்டினை வாசிக்கவே நல்லா இருக்குது ஜாய் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க குட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் நியூ விமன் இன் இந்தியா இஸ் அ மித் ஸோ மித்துனா என்ன வாய்ப்பே இல்லை அது வந்து சும்மா கட் கட்டுக்கதை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் நியூ விமென் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வேர்டே இல்லைங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க குட் வி மே பிரேவ் சாரி we may brave human loss but cannot resist natural loss okay fine uh, natural loss la nammala restrict panna mudiyadunga madri kuduthirukanga good and the question e namakku konjam confusing a irukku social media is inherently a selfish medium of wow. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் பிகாஸ் நம்மள எத்தனை பேர் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அப்படியே இன்ஸ்டாவில் போஸ்ட் போட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரமாக லைக்ஸ்க்காகலாம் அழிஞ்சிட்டுருப்பாங்க ஸோ எஸ் நீங்கள் அந்த கேப்பில் உட்காந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டுருக்கீங்கன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து ரொம்ப சின்சியரான ஆஸ்பிரண்ட்னு எனக்கு தெரியுது ஸோ வீல் கண்டினியூ இப்போ இதில் நாலு கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டுக்காங்க ஜாய் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் எத்திக்ஸில் கூட இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரும் வாட் இஸ் ரியல் ஜாய் உண்மையான சந்தோஷம் தான் என்ன இந்த மாதிரியானது ஸோ அது வந்து ஒரு சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க gratitude-க்கு good அதுவும் okay தான் ஒரு லெவல் ஆஃப் கொஷின் ஓகே ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் அ நியூ விமென் இன் இந்தியா இஸ் அ மித்தா ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வார்த்தை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க குட் மீ மே பிரேவ் அ ஹியூமன் லாஸ் பட் கெனாட் ரெசிஸ்ட் நேச்சுரல் லாஸ் இதுவும் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒழுங்காக புரிஞ்சுக்கணும் இன்கேஸ் தப்பாக புரிஞ்சுட்டோம்னா ஃபுல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸும் அவுட்டு ஸோ அதனால் கிளியராக புரிஞ்சு எடுக்கணும் நம்ம என்ன ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ண போகோங்கிறத சோஷியல் மீடியா இஸ் இன்ஹெனட்லி அ செல்ஃபிஷ் மீடியம் அண்ட் இதுவும் ஒரு பேசிக்கான விஷயங்கள் இதை பற்றி நிறைய எழுதலாம் சோஷியல் மீடியா எப்படி மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்க மேபி இந்த சென்னை ஃப்ளட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லைனா நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம்ல சோஷியல் மீடியாவோட பாசிட்டிவ் சைட்ஸ் நெகட்டிவ் சைட்ஸ் அதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது செல்ஃபி சிங்கிள் செல்ஃபிக்காக உயிர் விட்டவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ஸும் கலெக்ட் பண்ணி எழுதலாம் ஸோ நிறைய எழுதலாம் ஓகே ஆன்சர் பற்றிலாம் நம்ம போக வேணாம் இப்போ இங்கே என்ன கேட்டுக்காங்க இத்தனை இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பாசிபிலிட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எஸ்ஏ பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன மாதிரி கேட்டிருப்பாங்கன்னா எத்திக்ஸ் கொஞ்சம் நிறைய அது ரிலவென்ஸாக கேட்டிருப்பாங்க இதில் பாருங்க எக்கனாமிக்லாம் டேரெக்டாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ செக்ஷன் ஏ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு வந்து நிறைய கண்டென்ட் தெரிஞ்சால் தான் உங்களால் எழுத முடியும் அந்த மாதிரி செக்ஷன் பியில் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவில் உங்களோட இன்னதாக நீங்கள் என்னென்ன நினைக்கிறீங்க அதை பற்றி எழுதுகிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்காக இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கான ஆன்சர்லாம் நம்ம அப்பப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆன்சரை பற்றி பயப்படாதீங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்ம படிக்க ஆரம்பிப்போம் கொஸ்டின் நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கட்டும் அப்பப்போ நம்ம ஆன்சர் கற்றுக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஜிஎஸ் இருக்கல ஜிஎஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த நாலுத்தையும் நீங்கள் படித்து முடிக்கும் போது எஸ்ஏக்கு நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ப்ரிப்பேர் ஆகிடுவீங்க ஜஸ்ட்டு இதை எப்படி ஆர்டர் பண்ணி எழுதணும் எப்படி எப்படி அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கணும் அதை கூட கொஞ்சம் மெதுவாக கூட கற்றுக்கலாம் பட் இப்போலேருந்து எஸ்ஏ எழுத ஆரம்பிச்சுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சதை எழுதுங்க இந்த இதெல்லாம் வந்து டாபிக் திடீர்னு அடுத்த வருஷம் சே அப்போ தி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இன் இந்தியா அவ்வளோதான் சிம்பிளாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் சின்ன வயசுலேருந்து எஸ்ஏ எழுதி பழகி இருப்பீங்கள ஸோ அதனால் அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம பொறுமையாக ஸ்டார்ட் பண்ணி அதெல்லாம் ஜென்ரல் டாபிக் சைடில் போயிட்டே இருக்கட்டும் அதில் இவங்க இதில் என்ன டாபிக் கேட்டாலும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணதையும் இதையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதுறதுக்கு எவென்ச்சுவலி நம்ம கற்றுப்போம் அதில் கரண்ட் அஃபேர்ஸை லிங்க் பண்ண தெரியும் ஃபேக்ஸை லிங்க் பண்ண தெரியும் அதெல்லாம் நம்ம படிக்க படிக்க கற்றுப்போம் பட் இப்போலேருந்தே எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஒரு நாலஞ்சு ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க பின் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு சைட்லேயும் கோடு போடுங்க போட்டுட்டு ஏதோ ஒரு எஸ்ஏ எடுத்து எழுத ஆகுமீங்க படிச்சுட்டு கூட அதுக்கப்புறமா எழுத ஆகுமீங்க த திங் இஸ் எழுதணும் ஆயிரம் வார்த்தைகள் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு மேலே அப்படியே ஆக கோலாகல எக்ஸ்ட்ராவாக எழுதிட்டு போயிடக்கூடாது பேஜ் பத்தாமல் போயிடக்கூடாது இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அன்ரூல்டு ஷீட் வேக காலேஜ் மாதிரி கிடையாது ரூல்டு ஷீட்லாம் கொடுக்கல ஸோ அப்போது அதுக்கு அது எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் ஆல் யூர் சப்போர்ட் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா